ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നടന്ന റോ എപ്പിസോഡിൻ്റെ മലയാളം റിവ്യൂലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് റോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ കമൻട്രി സെക്ഷനിൽ സമവജോയാണ് റിട്ടേൺ ചെയ്തത് സമവജോ റിട്ടേൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം കമൻട്രി സെക്ഷനിൽ കമൻട്രി ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിരുന്നു സമവജോയുടെ റിട്ടേൺ അപ്ഡേറ്റ് ഇങ്ങനെ കമൻട്രി സെക്ഷനിൽ കാണിച്ച് നല്ലൊരു ഫ്യൂഡ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് എന്തായാലും സമവജോ വരും അതിനുശേഷം റോ എപ്പിസോഡിൽ നടന്നത് ഒരു സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് എം വി പിയുടെ വി ഐ പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സെഗ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ റൈമി സ്റ്റീരിയോ അലിസ്റ്റർ ബ്ലാക്ക് അപ്പോളോ ക്രോസ് ഇവർ മൂന്ന് പേരുമാണ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതായത് മണിന്തി ബാങ്ക് ലാഡർ മാച്ചിൽ കോഫൈ ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് റെസ്ലേഴ്സ് അതിനുശേഷം ഇവർ നാല് പേരും സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ എൻട്രൻസിൻ്റെ അവിടെ അൻഡ്രോയിഡ് ആൻഡ് ഏഞ്ചൽ ഗ്രാസ ആൻഡ് ആസ്റ്റിൻ തീരി ആൻഡ് തെലീന വേഗ ഇവരാണ് വരുന്നത് ഇവർ വന്നതിന് ശേഷം എം വി പിനെ കളിയാക്കുന്നത് പോലെയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ കാണിച്ചത് അതിനുശേഷം ഇവരെല്ലാവരും റിങ്ങിൽ കയറി ഭയങ്കരമായി രണ്ട് ടീമുകളും തമ്മിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഇവർക്ക് തമ്മിൽ ഒരു സിക്സ് മാൻ ടാക് ടീം മാച്ചാണ് നടന്നത് അപ്പോളോ ക്രൂസ് ആൻഡ് റൈമിസ്റ്റീരിയോ ആൻഡ് അലിസ്റ്റർ ബ്ലാക്ക് ഫോഴ്സസ് ആസ്റ്റിൻ തീരി ആൻഡ് ഏഞ്ചൽ ഗ്രാസ ആൻഡ് അൺഡ്രോയിഡ് ഇവർക്കാണ് ഈ ഒരു സിക്സ് മാൻ ടാക് ടീം മാച്ച് നടന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാച്ചിനെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് നടന്ന റോ എപ്പിസോഡിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് മാച്ച് തന്നെ അടിപൊളി മാച്ചായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് കാരണം ഈ മാച്ചിൽ രണ്ട് ടീമും അടിപൊളി പെർഫോമൻസ് ആണ് ചെയ്തത് അതുകൂടാതെ ഈ ഒരു മാച്ച് കുറച്ച് ലോങ് ടൈമിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് അങ്ങനെ ഇവരുടെ മാച്ച് അടിപൊളിയായി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ മാച്ചിൻ്റെ അവസാനത്തോടു കൂടി ആരായിരിക്കും വിൻ ചെയ്യാനെന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്ന സമയത്ത് ഈ മാച്ചിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ അൺഡ്രോയിഡ് അപ്പോളോ ക്രൂസിനെ ഫിനിഷിങ് മൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ അപ്പോളോ ക്രൂസ് അൺഡ്രോയിഡിനെ തിരിച്ച് ഫിനിഷിങ് മൂവ് ചെയ്ത് ഈ മാച്ചിൽ അപ്പോളോ ക്രൂസ് എൻ്റെ റൈമിസ്റ്റീരിയോ എൻ്റെ അലിസ്റ്റർ ബ്ലാക്ക് ഇവരാണ് വിൻ ചെയ്തത് ഈ മാച്ചിൻ്റെ എൻഡ് കുറച്ചും കൂടി അടിപൊളിയാക്കി എടുക്കാമായിരുന്നു അതായത് മാച്ചിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ റൈമിസ്റ്റീരിയോ അൺഡ്രോയിഡിനെ സിക്സ് വൺ നയൻ ചെയ്യണം അതിനുശേഷം അലിസ്റ്റർ ബ്ലാക്ക് ബ്ലാക്ക് മാസ് ഫിനിഷിങ് മൂവ് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പോളോ ക്രൂസ് ഫിനിഷിങ് മൂവ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു മാച്ച് വിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ മാച്ചിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് വേറെ ലെവലായേനെ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അടിപൊളി മാച്ചായി തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അതിനുശേഷം ബാക്ക് സ്റ്റേജിൽ അൺഡ്രോയിഡ് ആൻഡ് സെലീന വേഗ ഇവരെയാണ് കാണിച്ചത് അപ്പോൾ ഇവരെ കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോളോ ക്രൂസുമായിട്ട് പ്രശ്നം വരുന്നത് പോലെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് അൺഡ്രോയിഡിനെ വിൻ ചെയ്ത കാര്യത്തെക്കുറിച്ചെല്ലാം പറഞ്ഞ് അതിനുശേഷം ദേഷ്യം വന്ന അപ്പോളോ ക്രൂസ് അൺഡ്രോയിഡിയുടെ മുഖത്തടിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണിച്ചത് അതിനുശേഷം ഇവർക്ക് തമ്മിൽ യു എസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് റോ എപ്പിസോഡിൽ തന്നെ കൺഫേം ചെയ്യും അതിനുശേഷം നടന്ന മാച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വുമൺസ് മണി ദി ബാങ്കിൽ ആടർ മാച്ചിലേക്ക് ക്വാളിഫൈ ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് റെസ്ലേഴ്സിന് ഒരു മാച്ചാണ് നടന്നത് ആസ്ക ഫോഴ്സസ് നെയ ജാക്ക് ഫോഴ്സസ് ചൈന ബേസ്ലർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാച്ച് നടക്കണേക്കാളും മുൻപ് തന്നെ അതായത് മാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണേക്കാളും മുൻപ് ഇവർ മൂന്ന് പേരും അറ്റാക്ക് ചെയ്ത കാരണം ഈ ഒരു മാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ നെയ ജാക്സ് വിൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് കാണിച്ചത് അതായത് ഷെയ്ന ബേസ്ലറിനെയും ആസ്കേനെയും അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് റിങ്ങിന് പുറത്താക്കി നയ ജാക്സാണ് റിങ്ങിൽ നിന്നത് അതിനുശേഷം ബാക്ക് സ്റ്റേജിൽ ബോബി ലാഷ്ലി ആൻഡ് ലാന ഇവരെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബോബി ലാഷ്ലി പറയുന്നുണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾസ് മാച്ച് ഉണ്ട് നീ എൻ്റെ കൂടെ വരാം എന്നത് പോലെയെല്ലാം അതിനൊരു കാരണമായിട്ട് ബോബി ലാഷ്ലി പറയുന്നത് നിനക്ക് ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് ഞാൻ അത് നോക്കി നിൽക്കും മാച്ച് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന പോലെയെല്ലാം പറഞ്ഞ് ബോബി ലാഷ്ലി മാച്ചിന് വരുന്നതായിട്ടാണ് കാണിച്ചത് അതിനുശേഷം ഒരു നോർമൽ റെസ്ലറായിട്ട് ഈ ഒരു മാച്ച് നടക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാച്ചിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മൾക്കറിയാം എങ്ങനെ പോയാലും ബോബി ലാഷ്ലി തന്നെ ഈ ഒരു മാച്ച് വീൻ ചെയ്യുമെന്ന് അതുപോലെ തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത് അതിനുശേഷം നടന്ന മാച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വുമൺസ് വൺ ഓൺ വൺ മാച്ചാണ് ലേ മോർഗൻ ഫോഴ്സസ് റോബി റോയറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാച്ചിനെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു മാച്ചായി തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അതുകൂടാതെ ഇവർക്ക് തമ്മിൽ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് മാച്ച് നടക്കുന്നത് ഈ ഒരു മാച്ചിൽ റോബി റോയറ്റ് വീൻ ചെയ്യുമെന്നാണ് എല്ലാവരും വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ ഈ മാച്ചിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ ലേ മ
അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവരുടെ മാച്ച് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു മാച്ചിൽ മുഴുവനും അപ്പോളോ ക്രൂസിനെയാണ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് അപ്പോളോ ക്രൂസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് വിൻ ചെയ്യുമെന്ന് ഓഡിയൻസ് വിചാരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു മാച്ച് കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഈ മാച്ചിൻ്റെ അവസാനത്തോടു കൂടി റോപ്പിന് മുകളിൽ നിന്നും ചാടുന്ന സമയത്ത് ആൻഡ്രോയിഡെ മാറുന്നതായിട്ട് കാണിക്കും അപ്പോൾ തന്നെ അപ്പോളോ ക്രൂസ് കാല് കുത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ കാലിൽ വലിയൊരു ഇഞ്ചുറി പറ്റിയ പോലെയാണ് കാണിച്ചത് അതുകൂടാതെ മാച്ചിൻ്റെ പകുതിയിൽ ആൻഡ്രോയിഡെ ആ കാലം അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ടും കാണിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ആ മാച്ചിൽ അപ്പോളോ ക്രൂസിന് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആൻഡ്രോയിഡെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു മാച്ച് വീൻ ചെയ്ത് സ്റ്റീൽ ചാമ്പ്യനായത് അതിനുശേഷം നടന്ന മാച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ടാക് ടീം മാച്ചാണ് നടന്നത് റിക്വഷേറ്റ് ആൻഡ് സെട്രിക് അലക്സാൻഡർ ഫോഴ്സസ് എൻ എക്സ് ടീൽ നിന്നുമുള്ള ഒരു ടീമിനാണ് ഈ ഒരു മാച്ച് നടന്നത് അപ്പോൾ ഈ മാച്ചിനെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു മാച്ചായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് സാധാരണ ഇവരുടെ മാച്ച് റോ എപ്പിസോഡിൽ അടിപൊളി മാച്ചാകാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ ഒരു മാച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ മാച്ചിൻ്റെ അവസാനത്തോടു കൂടി റിക്വഷേറ്റ് ആൻഡ് സെട്രിക് അലക്സാൻഡർ ഇവരുടെ ഫിനിഷിങ് മൂവെല്ലാം വേറെ സ്റ്റൈലിൽ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു മാച്ച് വീൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇവരുടെ ടീം എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടീം നശിപ്പിക്കാതെ ഇവർക്ക് ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല മാച്ചുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് റോ ടാക് ടീം ചാമ്പ്യൻഷിപ്പൊക്കെ വീൻ ചെയ്യാൻ അർഹതയുള്ള റിസ്റ്റേഴ്സാണ് റിക്വഷേറ്റ് ആൻഡ് സെട്രിക് അലക്സാൻഡർ അതിനുശേഷം ബാക്ക് സ്റ്റേജിൽ അപ്പോളോ ക്രൂസിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോളോ ക്രൂസ് നടക്കാൻ പറ്റാതെ വലിയൊരു ഇഞ്ചുറി പറ്റിയതുപോലെ പോകുന്നതായിട്ടാണ് കാണിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞ റോ ടാക് ടീം ചാമ്പ്യൻസാണ് ബാക്ക് സ്റ്റേജിൽ വന്നത് ഇവർ വന്നതിന് ശേഷം വൈക്കിംഗ് റൈഡേഴ്സിൻ്റെ ചാലഞ്ച് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ കാണിച്ച് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് റോ എപ്പിസോഡിൽ റോ ടാക് ടീം ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് കൺഫേം ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ റോ എപ്പിസോഡിൻ്റെ മെയിൻ ഇവൻ്റ് ആയിട്ട് മണി ഇന്ത്യ ബാങ്ക് പേപ്പർ വ്യൂവിൽ നടക്കുന്ന ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്ട് സൈനിങ് ആണ് കാണിച്ചത് സെത്ത് റോലൻസ് ഫോഴ്സസ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ചാമ്പ്യൻ ഡ്രൂ മേക്ക് ആൻഡ് ടയർ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവരുടെ സെഗ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകും അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് സെത്ത് റോലൻസ് പറയുന്നുണ്ട് ഡ്രൂ മേക്ക് ആൻഡ് ടയറിനെ കുറിച്ച് നീ ഒരു നല്ല റെസ്ലറാണ് അതുകൂടാതെ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് വീൻ ചെയ്ത കാര്യത്തെക്കുറിച്ചെല്ലാം പറഞ്ഞ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്ന പോലെയാണ് കാണിച്ചത് അതിനുശേഷം സെത്ത് റോലൻസ് പറയുന്നുണ്ട് നീ എന്ത് തന്നെ ആയാലും നീ ലീഡറല്ല ഞാനാണ് ലീഡർ എന്നൊക്കെ അതിനുശേഷം ഇവർക്ക് തമ്മിൽ ഭയങ്കരമായി പ്രശ്നം വരുന്നത് പോലെ കാണിച്ച് സ്ഥിത റോലൻസ് കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഡ്രൂ മേക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ടേബിൾ മേക്ക് പിടിച്ച് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് കാണിച്ചത് അതിനുശേഷം സെത്ത് റോലൻസിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് താഴെ ഇട്ടതിന് ശേഷം ക്ലൈം വർക്കിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ബോഡി മോർഫി ഡ്രൂ മേക്കിൻ്റെ ആയിരുന്നു അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് കാണിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞ് സെത്ത് റോലൻസിനെ പിടിച്ച് എണീപ്പിക്കുമ്പോൾ സെത്ത് റോലൻസ് ഡ്രൂ മേക്കിൻ്റെ ആയിരം വിചാരിച്ച് ബോഡി മോർഫിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പോലെ കാണിക്കും അതിനുശേഷം ഇവർ തമ്മിൽ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണിച്ചത് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഡ്രൂ മേക്കിൻ്റെ ആയിരം ക്ലൈം വർക്കിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സെത്ത് റോലൻസ് മാറും അത് നേരെ ബോഡി മോർഫിക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് വെച്ച് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഫ്യൂഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സെത്ത് റോലൻസ് ഫോഴ്സസ് ബോഡി മോർഫി രണ്ട് ഡ്രൂ മേക്കിൻ്റെ ആയിരുന്നു അതായത് സെത്ത് റോലൻസിനും ബോഡി മോർഫിക്ക് മാച്ച് നടക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലൈം വർക്കിക്കിനെ പറ്റിയിട്ടായിരിക്കും ബോഡി മോർഫി പറയാൻ പോകുന്നത് അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇവർക്ക് തമ്മിൽ പ്രശ്നം വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് നടന്ന റോ എപ്പിസോഡിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്നത്തെ റോ എപ്പിസോഡിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയാനായിട്ട് ഞാൻ മുകളിൽ അയ്യായിക്കാൻ തരാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയാം മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി